прошлой серии «Бедный Настя». Я сердцем чую, что это Карл Модестович убил барона. Ну кто нам поверит? Михаил. У меня тоже есть причина подозревать Карла Модестовича. Да, но зачем ты опять сделал его управляющим? Чтобы он оставался в памяти. Он умер, а я должна расхлебывать то, что он заварил. Вы так говорите, будто рада, что папеньки нет. Ты сказала, что Лиза не хочет возвращаться? Его не убивали, моего отца! Моего отца не убивали! Ты лжешь! Нет, ты просто... меня! Сожги это. Слушаюсь, Ваше Высочество. Сожги, чтобы даже пепла не осталось. Как прикажете, Ваше Высочество. Андрей Петрович, нельзя себя так истязать. Отдохните чуть-чуть. Какой может быть отдых, пока Лиза не нашлась? Я был везде, где мы играли в детстве. И если уж я вспомнил каждый куст, то Лиза и подавно должна была узнать знакомые места. сказала, что Лиза не хочет, чтобы ее нашли. Что ты имела в виду? Просто она не хотела выходить замуж за господина Забалуева. Он совсем не такой порядочный человек, как вам кажется. Он обидел тебя? Или Лизу? Рассказывай, Таня. Не бойся, мне можно рассказать. Что он сделал?
Мария Алексеевна, вы в добром здравии? В добром. Вот и славно. А вы не передумали насчет поместья Корфов? Я в том смысле, что Владимир Ивановичу не до тяжбы будет. Если мы предпримем необходимые усилия... Андрей Платонович, ведь я вам говорила, мне сейчас не до тяжбы. Я все понимаю, милая Мария Алексеевна, однако... А как же похороны? Вы что, не собираетесь там быть? А что люди подумают? Приличие требует принести свои соболезнования. Мне сейчас не до приличий. Я понимаю, как вам тяжело. Пропала ваша дочь. И ваша невеста, Андрей Платонович. Да, да, конечно. про все наши беды и как бы вам и как бы нам не было тяжело нужно поехать корфом и выразить свои соболезнования всем вместе пусть люди думают что у нас все хорошо оставьте меня андрей платонович я никуда не поеду Поймите, Корф умер не своей смертью. Под подозрением управляющий Карл Модестович, однако следствие еще не закончено. Это вы что же, намекаете, что это я убила барона? Нет, конечно, нет. Просто люди. Люди. У меня сейчас голова о другом болит. Что мне молва? У меня дочь пропала. Да я понимаю. Понимаете? А у меня такое впечатление, что вы думаете только о том, что люди скажут. Маман, папа, не ожидал вас увидеть. А мы решили тебе устроить сюрприз, Сашенька. Мы с Ники уже успели прогуляться. Там разве не прохладно? О, что касается меня, я порядком замерз. Но, похоже, твоей маман это безразлично. А щеки у вас теплые. Значит, не так уж было и холодно. Вы капризничаете, как Константин, когда ему не разрешают есть сладкое. Вот, как видите, ее величеству променад пришелся куда более по душе, чем мне. Ники, перестань. Ты же сам затеял эту прогулку. В следующий раз пригласи Сашу. Mm? О, да, неплохо было бы пройтись. Мне все равно нечем больше отвлечься. Что ты имеешь в виду? Да, вы прекрасно знаете, о чем я. А если ты про Калиновскую... То вы мне прочитаете лекцию о том, что я не понимаю, в чем мое счастье, или о том, что я должен... ...что собираетесь выдать ее замуж. Вы удивлены? Вы думали, что я ни о чем не узнаю? Я же сказал, что найду ее. Кажется, это была ваша идея, государыня. Что за тон, Саша? Во мне дело до моих чувств вас заботит только мой тон. Саша, ты бы никогда не задумался о браке, пока Калиновская была бы в России. Так вот вы зачем пришли ко мне. Ольге еще след не простыл, а вы пришли говорить о женитьбе. Не смей говорить с нами в таком тоне. Тебе действительно пора выбрать невесту. И мы готовы выслушать тебя, что ты думаешь по этому поводу. Чудесно. Чудесно. Сейчас и выберем. Сейчас подумаем. На ком бы я мог жениться? Огромный выбор. Самые лучшие невесты Европы. Да. Амалия... Веймарская. Да. Угу. Да, да. Нет. Нет, нет. София Вюнтенбергская. Нет. Мария. Мария? Мария. Принцесса Гессендармштадтская. Никогда.
Анька, ты вынесла помою? Тогда чего стоишь? Вон отсюда! А ты все репетируешь? Карма, да что вы в столовой-то делаете? А ну кто увидит? Я снова управляющий. Где хочу, там хожу. Более того, молодой барин поручил мне расследовать убийство барона. Поздравляю вас. И, и кто же убийца? Кто бы он ни был, отвечать за это преступление все равно придется Анне. Карл Мадестрич, как это вы чудесно придумали. Это правда? Ее арестуют? Ну, да, арестуют, арестуют. Нужно лишь найти доказательства ее вины. Ты мне поможешь? Совсем ничего не знаю. Я не знаю, зачем вы взяли меня в дом и вырастили как родную дочь. Я никогда не забуду все, что вы для меня сделали. Я всегда буду помнить, чему вы меня учили. И я всегда буду любить вас. Прощайте, Иван Иванович. Прощайте, дядюшка. Трогательно. На самом деле, как тут не горевать? Ушел ваш защитник, ваш благодетель. Теперь ваша жизнь не будет такой удобной, какой она была при добром дядюшке. Но я никогда ни у кого не просила защиты. Покровительство барона было его собственной волей. А я только старалась быть достойной такого отношения. Отец всегда считал вас отличной актрисой. Думайте, что хотите, Владимир Иванович. Но ваш батюшка любил меня. И эту любовь вы не сможете у меня отнять. Андрей Петрович, я думал, ты удивишься. Наташа, откуда ты? Я не слышал, чтобы подъезжала карета. Я с дядюшкой, он ехал в поместье Корфов и высадил меня у ваших ворот. Ты не рад, что я приехала? И я рад. Просто сейчас не лучшее время. Я понимаю, мне следовало сперва написать или дождаться от тебя приглашения, но ты так долго не писал, я ужасно переживала. Лиза пропала. Как пропала? Сбежала. Мы ищем ее вторые сутки. О, Господи, бедная Лиза. Я могу чем-то помочь? Боюсь, ты ничем здесь помочь не можешь. Прости, но... Лучше ты писала. Андрей, ну я же сказала тебе. Да, да, я... Я понимаю. Что ж, раз ты здесь, велим приготовить тебе чаю. Это было бы чудесно. Да, если ты не возражаешь. Я провала ее, когда открывал дверцу кареты. 
Милочка, пойди сюда. За шейку быстрее. Я не выношу высокомерных людей, уверенных, что имеют право унижать других. Мария Алексеевна, ваш последний упрек обидел меня. Я тоже переживаю за Лизоньку. И тоже хочу найти ее. Так что же вы не ищете? Мне кажется, нужно немного подождать. Я уверен, когда ей надо скрываться, она придет сама. А пока мы ждем нашу красавицу, не следует упускать такого удачного момента и решить с поместьем Корфов. Я уже это слышала. Да я просто уверен, Лиза найдется. А когда она появится, ей будет нужен дом, хозяйкой которого она станет сразу после нашей свадьбы. Андрей Платонович, я меньше всего сейчас думаю о каких-то свадьбах и о поместьях. Мария Гессин Дармштадтская, вы выбрали именно ее мне на зло, не так ли? Ну почему же на зло? Вы сами настаиваете, чтобы я женился, и я сообщил вам, кого я выбрал себе в жены. Или мне не дозволено выбирать себе не только любовницу, но и супругу? Александр, я требую, чтобы ты изменил тон и извинился. Ничего страшного. Я знаю, чего ты зол на меня. Да. Но Сашенька Мария незаконно рожденная. Да. Она не дочь герцога Дармштадтского. Да. Вы что же, свечку держали в опочивальне ее родителей? Довольно. Ты немедленно извинишься перед матерью. Она не станет императрицей. Тогда я не стану императором. Вы теперь вольны сделать все, что угодно. Вы можете издеваться надо мной, сколько вам будет угодно, но вы не можете отнять у меня любовь человека, заменившего мне отца. Любовь, говорите. А что такое любовь, Анна? Одно из пустых слов, которым пользуются низкие люди, чтобы добиться своих целей. Это ваше определение любви. А я считаю, что любовь – это единственное, что утешает в беде. И как же вы утешали моего батюшку? Это не я утешала его, а вы. Когда Иван Иванович не здоровилась, он перечитывал ваши письма с Кавказа. После того, как сжигал их имени. Он хранил все ваши письма. И часто перечитывал их вслух. Душевное полезное чтение, ничего не скажешь. А морозы, отец, у нас здесь стоят лютые. Часовые ночью разжигают огонь, но ветер гасит его. Здесь у нас в цене теплые вещи и коньяк. Кстати, отец, не пришлешь ли мне рублей 500 на покупку зимней амуниции? Продолжить? Не нужно. Он знал, что деньги вам нужны не на теплые вещи. Он знал, что вы просто проигрались в карты. Ну, ты понял. Несмотря на это, 
присылал в два раза больше, чем нужно, чем я просил. Чтобы вы могли долг вернуть и теплые вещи купить. Зима действительно тогда была суровой. Полагали, что барон любил вас больше, чем вы думали. Он всегда переживал, когда получал дурные известия от вас. Я думал, что я ему безразличен. А я ведь тоже не спал ночами, мечтал. Отец. Нашего полковника ранили. Я вынес его с поля боя на руках. Представлял, как отца благодарит за меня сам император. Каждый день говорил о вас. Давай тут не дури. Ну-ка, быстро за работу. Разбаловались тут без меня. Спаситель вы мой. Как мне вас благодарить? За что? Ну как же, с бренди? Помните? Вы позаимствовали у меня графин с бренди. Там был яд. Вы спасли мне жизнь. Вы, помнится, говорили, что намеревались отнести бренди барону. Ну, да, безусловно. Конечно. Однако я бы не удержался от пары глоточков. Не удержались бы? Я полагаю, что управляющий вряд ли стал бы пить бренди из барского графина. Владимир же снова сделал вас управляющим. Я рассчитываю, что вы мне поможете узнать, кто отравил Бренди. Да, да, конечно. А вы уже кого-нибудь подозреваете? Подозреваю. Угу. Однако не буду называть его имя, пока нет достаточных доказательств. Да, 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 да. да. Но доказательства скоро будут. Можете рассчитывать на меня. Буду счастлив оказаться чем-нибудь полезным в этом деле. Что ж, благодарю. Да. Прошу прощения, я не знаю вашего имени. Полина Барин. Полина. Простите, что так бесцеремонно помешал вам с управляющим. Гибель барона всех сводит с ума. О, да, еще как сводит. Барин был такой добрый, такой великодушный. Но не ко всем и не всегда он был добр, конечно. Но... Вам что-то известно, Полина? С такой красивой девушкой наверняка все делятся своими секретами. 
Вы действительно так думаете, барин? Посмотрите хотя бы на управляющего. Он же без ума от вас. Это видно с первого взгляда. Мне действительно известен один секрет. То есть, вы отречетесь от трона, если не женитесь на Марии Гессен-Дармштадтской. Совершенно верно. Ну что ж, будь по-твоему, ты женишься на ней. Ники, вы так же легкомысленны, как наш сын. Не волнуйтесь, Шарлотта. На этот раз он ошибки не совершит. Я всего лишь попросила твою крепостную зашить мне перчатку. У этой крепостной есть имя. Ее зовут Татьяна. Да, когда я вошла, мне на секунду показалось, что я помешала вам. Ты обнимал ее? Она расстроена из-за пропажи Лизы. Я пытался ее успокоить. Андрей, смотри же ли крепостная. Ты всех крепостных утешаешь подобным образом? Нет, не всех. Татьяна наш с Лизой и Соней друг. Мы выросли вместе. Мы с Мишей тоже росли с крепостными ребятишками. И многих из них считаем своими друзьями. Но тем не менее, они подают чай, зашивают. Не тебе распоряжаться моими крепостными. Ты не хозяйка в этом доме. Да. Ты прав. Я не хозяйка твоего дома. Прости, что огорчила тебя. С Татьяной. Я больше вас не побеспокою. Наташа, куда ты? Я отправляюсь в Петербург. Но как ты доберешься? Где твой дядя? Он в поместье Курф. Я сама доеду. Это глупо. Я распоряжусь, чтобы тебя довезли. Не стоит беспокоиться. Покорнейше вас. Благодарю. Алешка, приготовь карету и отвези книжку обратно в Петербург. Хочет она того или нет. Карету мне, да поживей. Тут э, такое дело, к вам посетитель, цыган какой-то. И что он хочет? Сказал, что вы сами знаете. Ну, а где он сейчас? У черного входа. Не приглашать же мне цыгана в гостиную. Это все равно, что нечисть в дом пустить. И правильно, правильно, правильно. Я, пожалуй, уйду через парадный. Угу. Некогда мне сейчас с ним разговаривать. А как уйду, скажешь цыгану, что не нашел меня. И гони его в шею. Что за секрет, сударыня? Вы поделитесь им со мной? Это как-то связано с бароном Корфом? Связано. Но пообещайте мне держать секрет в тайне. Должно быть, речь идет о чем-то важном. Еще бы. Это секрет о большой несправедливости. О чудовищной несправедливости. Тогда... Непременно расскажите мне, особенно если это касается барона Корфа и вас. Еще и Карл Модестовича касается. Однако все становится еще интересней. Прошу вас, расскажите мне, и, возможно, я смогу вам помочь. Сможете? Уверен. Вы... Милая девушка, возможно, я смогу замолвить за вас слово. Спасибо, барин. Вы так рассердитесь, когда узнаете Джульетту в спектакле. Должна была играть я, а не Анна. И 
Это и есть ваш секрет. Она играла отвратительно. Но барон Корф отдал ей главную роль, потому что она спала с ним. Это какой-то ужас. Он даже не позволял мне репетировать. А стоило мне один раз запнуться на тексте, он сразу выгнал меня. Да я на вашем месте возненавидел бы барона. А я и ненавидела его. Он был ко мне несправедлив. Не позволял мне повеселиться. Помой заставлял выносить. Да я на вашем месте, я бы смерти желал ему. К чему вы это клоните, барин? Я? Ни к чему. Барон действительно был к вам несправедлив. И если бы даже убийство было делом ваших рук, в поместье все бы вас прекрасно поняли, я уверен. Я не такая глупая, как вам кажется. Катаржанка не та руля, о которой я мечтала. Конечно, этого не случится. В доме столько ненатертых полов и нечищенных сапог, что мне придется провести жизнь в вашем поместье, терпя издевательства Карла Модестовича. Что ж, я готова к такой судьбе. Неужели? Когда забыла, Карл Модестович хлопочет, чтобы я попала в тюрьму. Значит, мне придется провести остаток жизни не в поместье, а за решеткой. Да? Чем бы ни хлопотал, Карл Модестович, окончательное решение выношу я. И мы оба знаем, каково будет это. Андрей Платонович, вы едете к Корфам? Именно туда. Барон был так добрый участлив, я бы хотела проститься. Возьмете меня? С удовольствием. С удовольствием подвезу такую красавицу. Должно быть, сильно переживаете за сестры. Лизу обязательно найдут. Однако, если... Друг, не дай бог, конечно, Лиза не вернется. Не поймите меня превратно. Вы бы приняли мое предложение руки и сердца. Андрей Платонович, я постоянно молюсь, чтобы Лиза нашлась. И я молюсь, и я уверен, Лизу обязательно найдут. Но если вдруг Господь решит не отвечать на наши молитвы, вы бы оказали мне большую честь. Вы бы сделали меня счастливейшими смертных, если бы согласились стать моей женой. Как и подобает приличной девушке, я соглашусь на брак. 
Если его сочтут нужным моей мамы и брату. Ну, вы правы, конечно, правы. Однако, если бы вы были согласны, я уверен, что и матушка, и брат были бы не против. Если, конечно, Лиза не найдет. Лизу обязательно найдут, даже не сомневайтесь. Да, это Бог. Да, это Бог. Вы действительно согласны на мой брак с принцессой Гессендармштадтской? Ники нет. Но если наш сын принял такое решение, следует пригласить принцессу в Петербург. Ваше Величество, почему? Но это не подлежит обсуждению. Не волнуйтесь, мама. Император не собирается приглашать принцессу ко двору. Он надеется, а я не понимаю. Либо женюсь на Марии, либо не женюсь вовсе. Открыто. Андрей Петрович. Таня, не вставай, я прошу тебя. Вам, вам что-нибудь нужно, барин? Не называй меня барином. Я хочу извиниться за Наташу. Но она меня ничем не обидела, барин. Перестань называть меня барином. Мы слишком хорошо знаем друг друга, чтобы ты меня так называла. Скажите, а княжна, она ваша невеста? Ей не стоило приезжать без приглашения. Она просто попросила меня заштопать перчатку. И как можно скорее... Она уже уехала в Петербург. Вот как. Я попрошу кого-нибудь передать. Это не важно. Она не имела никакого права так обращаться с тобой. Да, да я ведь крепостная, Андрей Петрович. Таня, ты мой друг и всегда была моим другом. живете в Петербурге, тебя могло измениться? То, что мы друзья, не менялось. Знаешь, я бывало в Петербурге увижу кого-нибудь или встречу что-нибудь любопытное и спохватываюсь, что тебя нет рядом, чтобы поговорить. Так говорить сейчас мне... Все про вас интересно. Я не хотел думать о тебе. Я тоже не хотела. Постоянно думать о вас. Благословен Бог наш, всегда на ней присно и во веки веков. Thank you. 
Наш молодой барин слишком великодушен. Раз ты до сих пор еще не на строге. Сколько не притворяйся, а мы-то оба знаем, кто убил барона. Знаем. Но кого строги должна быть не я. Не страшно вам, Карл Молодестович, перед очами Божьими являться? Я полагаю, Божьи очи сейчас в другую сторону смотрят. Yeah. 